so this was uh, all about this uh, divergent and everything ha huh. कंजर्वेटिव के बारे में हम लोगों ने पहले ही बात किया था लेटर्स गिव वन मोर डेफिनेशन ऑफ कंजर्वेटिव सी टू फंक्शन आई होप यू अंडरस्टैंड बाय सी टू व्हाट डू यू मीन बाय सी टू कंटिन्यूसली डिफरेंशियल फंक्शन एफ फ्रॉम आर थ्री टू आर थ्री इज कंजर्वेटिव इफ एंड ओनली इफ curl of f is zero curl of f matlab del del cross f is zero then it is all said to be conservative conservative matlab samajh rahe ho na tum log ko kya tha yaad hai condition if you are having a function f or let me just prove it quickly line integral mein hum log ne kiya tha conservative ka matlab kya hota hai if you are having f as एफ वन आई प्लस एफ टू जे प्लस एफ थ्री के सो वेन डू वी से द फंक्शन इज कंजर्वेटिव सिंस एफ इज कंजर्वेटिव वट आर द थ्री कंडीशन हाँ करेक्ट करेक्ट ग्रेडियंट होता है बट इट शुड सेटिस्फाई सम कंडीशन करेक्ट यहाँ पे वन है तो यहाँ पे एक्स यहाँ पे वाई है तो यहाँ पे टू डू रिमेम्बर ऐसे किया था ना हम लोगों ने सेम अगर डो एफ वन बाय डो जेड लिया तो दिस शुड बी सेम एज होम यहाँ पे जेड है तो यहाँ पे एफ थ्री यहाँ पे वन है तो यहाँ पे एक्स डू रिमेम्बर एक और कंडीशन आएगा ना डो एफ टू बाय डो जेड बाकी सब रिपीट होंगे एक्चुअली सबके लिए एफ वन के लिए तीनों होना चाहिए बट बाकी सब रिपीट होने लगेंगे फिर ये किससे सेम रहेगा यहाँ पे जेड है मतलब यहाँ पे एफ थ्री यहाँ पे टू है मतलब यहाँ पे वाई दिस वॉज द डिफिनेशन ऑफ कंजर्वेटिव यही अगर तुम कर्ल में चेक करोगे ना तो सब जीरो आ जाएंगे सब सब में हो जाएंगे सब लोग इसी ये सब वेक्टर ही रहेंगे यू जस्ट नीड टू वेरीफाई दैट फाइंड द कर्ल ऑफ एनी इन जनरल फंक्शन कोऑर्डिनेट आर एफ वन एफ टू एफ थ्री यू विल सी दैट इज जीरो सो यू आर हैविंग वन मोर डेफिनेशन टू चेक वेदर फंक्शन इज कंजर्वेटिव और नॉट आइर ये तीनों करो या डायरेक्ट ग्रेडियंट निकाल लो सॉरी ग्रेडियंट कर्ल निकालो एंड चेक वेदर कर्ल इज जीरो वैक्टर और नॉट ठीक है सो लेट अस सी वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थेरम देर आर टू थेरम्स वन इज स्टोक थेरम एंड वन इज गॉस डाइवर्जन थेरम फर्स्ट लेट अस सी स्टोक थेरम बिफोर गोइंग टू द स्टोक्स थेरम लेटेस्ट डिफाइन सम टर्म विच वी रिक्वायर जॉर्डन डिफाइन किया था क्या हम लोग ने जॉर्डन कर्व इन द स्टार्टिंग आई थिंक जस्ट चेक सिंपल एंड रेगुलर ही डिफाइन किया था ना ठीक है देर आर वन मोर टाइप ऑफ कर्व दैट इज कॉल्ड जॉर्डन कर्व so this is not statement this is just definition we are defining some thing that is a jordan curve is a simple closed curve so simple curve pehle define kiya hai closed matlab bhi bataya gaya hai inner plane so just take naam de diya hai usko If you are having simple closed curve, then that curve is called Jordan curve.
ठीक है एंड पीस वाइज स्मूथ ये सब तो तुमको पता ही है सो वी कैन नाउ स्टार्ट द स्टेटमेंट जी हम्म वन मोर मे बी आई शुड पुट एट रिमार्क बिफोर गिविंग द स्टेटमेंट a jordan curve is an injective continuous curve in a plane and does not intersect itself itself इट इज नॉट सेल्फ इंटर इंटरसेक्टिंग कंटिन्यूस लूप ठीक है एंड वन मोर अकॉर्डिंग टू जॉर्डन कर्व थेरम एवरी जॉर्डन कर्व डिवाइड्स द प्लेन इन टू टू रीजन्स वन इंटीरियर रीजन एंड अनदर एक्सटीरियर रीजन and any continuous path joining a point in interior interior region to a point in exterior region must intersect to the jordan curve okay so you just read the statement wo quite simple matlab clear hai ye kya karna hai matlab kya definition hai kya hai so let us give the statement now let s be a simple smooth para metrized surface by the parametrization gamma d to r3 where d is a bounded plane 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 region bounded by a piece wise smooth jordan curve curve gamma okay assume that gamma is 
one one function with continuous second order partial derivative with continuous second order partial derivative in an open set कंटिन्यू थोड़ा सा बड़ा है तो डी यूनियन गैमा एंड लेट सी बी द बाउंड्री बाउंड्री ऑफ एस दैट इज गैमा ऑफ डी अंडर गैमा let p q and r be continuously differentiable scalar fields on s if f cap is given by p q and r so this is your f cap then S curl f dot n cap ds that is same as integration over c p dx plus q dy plus r dz. So this is the definition. This is the statement of the theorem. That uh, see, is me changes kya kar raha hai? Ye ye surface integral ko this is making in your double integral. तो so, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमें दिस इज मेकिंग योर सरफेस इंटीग्रल चेंज इन टू डबल इंटीग्रल सी अगर ये ये जो तुम्हारा आर वाला टर्म है दैट आर अगर जीरो है तो ये तुम्हारा हो जाएगा लाइन इंटीग्रल का क्वेश्चन दैट इज दिस इज चेंजिंग योर लाइन इंटीग्रल इन टू ये डबल इंटीग्रल एक्चुअली ये लाइन इंटीग्रल के लिए है ही पूरा फॉर वेक्टर फील्ड तो इसका प्रूफ भी है बट एक्चुअली वी आर नॉट डूइंग दैट इफ यू वांट आई कैन सेंड द प्रूफ टू यू वेर एन कैप जो है वो यूनिट नॉर्मल जो हम लोगों ने पहले डिफाइन किया है वही है Let us do some question based on this. So the question may be, if it's theory, ka hota na, so the question would be verify the Stokes theorem. So, you have to do it like you have to do it. Like you have to do it like this side, which we are doing. This part. And of this form also. तो अभी तक हमने solve इसको ऐसे ही किया है ये use करके. If the question was कि verify तो उपने को करना पड़ता. एक question करते जिसमें मतलब दोनों करना रहे अपने को. So that उपना verification भी हो जाएगा and वो भी हो जाएगा. Yeah. Solving is not an issue. The question is verify. Where f cap of x y z is given by x y i plus y z j plus x z k. 
and S is the surface of the hemisphere Z equal to square root of E square minus X square minus Y square where Z is positive both of these are clear hai. and the unit normal vector vector has non negative non negative z component So the first step kya karne ka pehle curl nikal lene ka koi bhi function mila So because this ka curl ka use hai apne ko You see yahan pe curl f chahiye So let us quickly find curl f Curl f kya rahega This will be i, j and k This will be dou by dou x, dou by dou y This will be dou by dou z And tell me the what is the function ये है x y ये है y z ये है x z just find quickly and tell me what is the curl f क्या आएगा partial derivative with respect to x किया i के लिए y किया तो ये गया z किया तो y so that will be minus y i and j के लिए क्या आएगा z so minus z आएगा बाकी वो भी रो k के लिए it will be अगेन ये भी minus ही आएगा minus x so this is your curl f ठीक है curl f मिल गया now we need to parameterize the thing parameterization कोई बताएगा मुझे क्या choose करें even you are given this as a function you can use so many parameterization but the question में हिमी स्पीयर बोला है तो बेटर है स्पीयर वाला ही ले लो एंड जो वी कोऑर्डिनेट है उसको फिक्स कर देते हैं हम लोग पाई बाय टू तक ही सो दिस विल फॉर्म है हिमी स्पीयर जीरो टू पाई तक है वो उसको फिक्स कर दो जीरो टू पाई बाय टू दैट विल फॉर्म है हिमी स्पीयर सो योर स्पीयर का पैरामीटरेशन विल वर्क हियर दैट इज ई कॉस यू कॉस वी फॉर्मा ई साइन यू कॉस वी क्या है यही था ना हम्म और लास्ट वन इस ए साइन बी इस डेट करेक्ट यही है ना इस वेरीफाई स्पीयर का पैरामीटरेशन वेर डी को वेर फिक्सिंग यू कॉमा बी सेज डेट जीरो इज लेस देन यू इज लेस देन टू पाई एंड डेट इज जीरो इज लेस देन वी इज लेस देन पाई बाय टू इन द केस ऑफ स्पीयर दिस यूज्ड टू बी पाई सो अपने पास अभी पैरामीटराइजेशन भी मिल गया कर लो तो पहले से निकाला है पैरामीटराइजेशन मिला तो अभी क्या-क्या चाहिए तुमको नॉर्मल वेक्टर निकालना पड़ेगा ना पहले तो क्योंकि अगर so you want curl f and n cap both the thing curl f मिल गया n cap के लिए normal vector निकालना है so how to solve normal vector find r u r v and cross product फिर norm से divide r u क्या आएगा r v क्या आएगा then r u cross r v then normal vector के लिए norm भी चाहिए Find norm of R U cross R V. Then n cap will be R U cross R V divided by norm of R U cross R V. This is what itna steps karna hai. And one more condition is given that. जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर आएगा उसका जो z एक कंपोनेंट है दैट शुड बी पॉजिटिव और दैट शुड बी नॉन नेगेटिव जीरो रहा चलेगा बट शुड बी 
पॉजिटिव तो मे बी आई गिव दैट पार्ट आई विल डायरेक्टली राइट दैट एन कैप का वैल्यू या करलेफ निकाल है ना हम लोग ने करलेफ वी कैन सब्सटीट्यूट लेट मी पुट दैट ये क्या आएगा यू जस्ट वेरीफाई दैट हाँ ए स्क्वायर कोस यू कोस स्क्वायर वी कॉमा ए स्क्वायर साइन यू कोस स्क्वायर वी कॉमा ए स्क्वायर साइन बी cos v this is what your n cap is now you need to put it in the function that is double integral over s f cap dot n cap that is given by kya hai sorry that should be divergence of sorry curl of f no curl of f dot n cap so that will be dot product of two things एंड इंटर इंटीग्रेशन जीरो टू एक है पाई बाय टू एक है जीरो टू पाए पाई बाय टू बाहर तो मतलब डी वी बाहर उसके पहले डी यू एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स सो दिस इज कैलकुलेशन पार्ट एंड कैप मतलब पूरा सी इसमें से पूरा तुम्हारा इंटीग्रेशन ही सॉल्व करना है देर इज नथिंग मच मे बी आई यू दैट पार्ट Also an exercise and uh, answer is का zero आ रहा है. See question मतलब इतना सब करने के बाद answer zero. ठीक है. Now let us see what is right hand side as per the Stokes theorem. Do you know what is C? What is this C? C be the boundary of S, correct है तो जो भी इमेज आएगा D का उसका बाउंड्री है तो समझो लेफ्ट हैंड साइड अपना तो जीरो आ गया नाउ वी नीड टू फाइंड राइट हैंड साइड पहले तो C निकालना पड़ेगा दैट इज नाउ वी हैव टू इवेल्यूएट दिस F वेर C इज द बाउंड्री बाउंड्री ऑफ द हेमिसफियर तो बाउंड्री ऑफ हेमिसफेयर क्या रहेगा कोई बताएगा व्हाट विल बी द बाउंड्री इट विल बी सर्कुलर पार्ट ना जो सर्कल है करेक्ट सो इन एक्स वाई प्लेन सो इसका पैरामीटेशन कैन यू गिव मी पोलर कोऑर्डिनेट ना दैट इज एक्चुअली यू शुड से सिलेंड्रिकल बट फर्क नहीं पड़ता बिकॉज जेड इज जीरो सो ए कॉस टी ए साइन टी एंड दैट लास्ट कॉर्डिनेट इज जीरो यस अल्फा डैश ऑफ टी क्या आएगा जैसे हम लोग पहले करते थे ये लाइन इंटीग्रल सॉल्व करना वी हैव डन सो मेनी क्वेश्चन दैट इज माइनस ए साइन टी ए कॉस टी एंड दिस इज जीरो सो वट इज द रूल एफ कैप दैट इज इक्वल टू जीरो टू टू पाए एफ कैप ऑफ अल्फा टी इन टू अल्फा डैश टी ये ऐसे ही करते थे ना हम लोग जस्ट पुट इट इन द इक्वेशन सो इट विल बी जीरो टू टू पाए एफ कैप ऑफ अल्फा टी वट इज योर अल्फा टी ए कॉस टी ए साइन टी एंड जीरो dot product with alpha dash t you have already found out that is minus e sin t e cos t and zero and that is dt so this will be uh, f of alpha t me put karna hai what was your function x y y z z x theek hai 
एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स तो ये क्या आएगा ई स्क्वायर साइन टी कॉस्टी हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट निकालो और एवरीबडी इज इन टर्म्स ऑफ टी ओनली सो हो गया दैट इज आई थिंक फर्स्ट टर्म ही आएगा सिर्फ डॉट बट इसका फर्स्ट टर्म एंड इसका फर्स्ट सो इट विल बी माइनस ई क्यू साइन टी कॉस्टी देखिए एंड इफ यू सॉल्व दिस इंटीग्रेशन इसका भी आंसर जीरो ही आएगा यू इज वेरीफाई दैट साइन टी कॉस्टी है एंड दैट इज सो बूथ विल बी सेम सो एक कैलकुलेशन पार्ट मैंने बिल्कुल भी नहीं किया है सो आई होप अगर तुम लोग वेरीफिकेशन कर रहे हो तो यू शुड डू द कैलकुलेशन पार्ट दिस क्वेश्चन विल टेक अराउंड टेन मिनट्स टू डू एवरी थिंग सो हेंस इन बोथ द केसेज स्टोक्स थे वेरीफाइड यू जस्ट नीड टू ऑब्जर्व वन थिंग योर लेफ्ट हैंड साइड वॉज सरफेस इंटीग्रल वी चेंज इट इन योर लाइन इंटीग्रल क्वेश्चन सो इन सम केसेस लाइन इंटीग्रल इज इजी टू सॉल्व इन सम केसेस सरफेस इंटीग्रल इज इजी टू सॉल्व सो बट वेन्स इट इज आस्किंग फॉर वेरीफिकेशन देन यू हैव टू डू द बोथ द थिंग बट इफ यू आर हैविंग ऑप्शन दैट इज यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन सा ईजी रहेगा सॉल्व करना विच विल बी लेस टाइम कंज्यूमिंग सपोज लेट मी गिव अदर क्वेश्चन टू एक्स के ना सो दिस इज माइनस वाई जेड प्लस वाई माइनस वाई जेड आई प्लस वाई जे प्लस टू एक्स के एंड एस इज द सरफेस मूज बाउंड्री is the triangle joining 010 one, 100 one, 001 इसको उधर लिखना चाहिए क्या फर्क पड़े सो व्हाट विल बी द ग्राफ इफ यू सी इन z एक्सिस इट विल बी इट इज फॉर्मिंग अ ट्रायंगल With the these three people, correct? ठीक है. So what is the plane they are forming? Can you tell me? Anybody? What is the plane they are forming? Can you give me an equation which is satisfied by all the three coordinate? Hmm, that is quite simple, ah. Z को भूल जाओ अगर ये coordinate लिया तो that will form a line. Which line? That is. Even same here also, same here also. Can you observe that plane? Or you are given three points, you can find the plane also. Is this the plane that is satisfied by all the three points? okay yeah so first step is to find curve left curve left nikalo see so in some cases curve left ye zero aa gaya to tumko matlab samajh gaya to direct aa gaya easy ho gaya so it isliye pehle curve left hi nikal lete to better rahega so this is i j k and what are the this is do by do x do by do y 
डो बाय डो जेड एंड वट इज द फंक्शन क्या था माइनस वाई जेड एंड वाई एंड टू एक्स ना कंप्लीट इट टेल मी दर्डिनेट्स ऑफ कर लेफ आई के लिए वो ये गया ये गया सो आई के लिए जीरो आएगा जे के लिए टू माइनस एन सो इट विल बी माइनस टू माइनस वाई उसकी जीरो एंड या माइनस जेड सो माइनस माइनस प्लस सो इट विल बी जेड 